Значит, сегодня я и мой представитель, председатель независимого профсоюза Альянс врачей Анастасия Васильева пришли в отдел кадров Национального медицинского центра онкологии имени Плохина для того, чтобы забрать мою трудовую книжку в связи с тем, что я написал заявление с просьбой уволить меня с 7 октября в связи с, по собственному желанию, но в связи с психологическим давлением руководства. Сначала э, начальник отдела кадров Надежда Нечапай отказалась с нами общаться, отправила нас к директору института Ивана Стелиди. И вот когда мы туда почти уже дошли, она неожиданно позвонила и сказала, что будет сама заниматься моим вопросом, и мы стали ожидать звонка от нее для того, чтобы узнать, когда все-таки нам отдадут мою трудовую книжку. При этом сотрудники службы безопасности почему-то отказываются пускать представителей профсоюза внутрь, проводить нам профсоюзное собрание, ссылаясь на то, что директор института Иван Стелиди еще не подписал заявление о том, что они допущены на территорию. Вот в данный момент мы ждем, как будут развиваться события далее, и надеемся сегодня все-таки на мою трудовую книжку получить. Но, тем не менее, поскольку нас не пускают на территорию учреждений, где у нас есть профсоюзная ячейка, мы, разумеется, вызвали полицию, потому что уже ждем больше получаса. Сейчас приедет полиция, будем разбираться, на каком основании охрана и даже директор нарушают 10 федеральный закон, а именно 11 статью о беспрепятственном посещении профсоюзных представителей учреждений, где у нас есть первичная профсоюзная ячейка. Ну и, конечно, мы будем добиваться, чтобы сегодня отдел кадров отдал трудовые документы, выпустил приказ об увольнении и обязательно добьемся, чтобы все было соблюдено в соответствии с трудовым законодательством. Расскажите кратко о проблеме. Проблема назрела давно. У меня лично создается впечатление, что директор института Иван Стелиди наоборот пытается сместить акценты привлекая наибольшее внимание представителей СМИ к проблемам в детском институте, однако мы знаем, что проблемы существуют во всем ФГБУ, прежде всего это проблемы, связанные с огромным дефицитом бюджета, фактическим банкротством центра, люди не получают заработную плату. Даже сегодня, когда я приехал на свое рабочее место, ко мне подходило много сотрудников, которые высказывали претензии, некоторые буквально говорили, что им нечего есть. Люди в этом месяце получили всего лишь несколько тысяч рублей, и поэтому основной комплекс проблем Проблема, он сосредоточен как раз не в детском институте, хотя тоже имеет место быть существенный трудовой конфликт, но во всем ФГБУ, связанный, на мой взгляд, с провальной политикой управления Ивана Стелити. А вот почему произошли такие провалы, вот этим занимается Следственный комитет, мы надеемся, что они дойдут свою правовую оценку. По поводу ситуации в детском институте могу сказать, что как раз э, мы выполнили то, к чему нас принуждала Варфоломеева. Мы заявление об увольнении по собственному желанию написали. Не понимаем, почему теперь такую сложность вызывает отдать мне трудовую книжку и почему заявление об увольнении не подписывают другим людям такие заявления подавшим. Поэтому вот в этой ситуации мы надеемся, конечно, на вмешательство представителей правопорядка, которых мы ожидаем, и надеемся, что будет проведено тщательное расследование, результаты которого будут преданы огласке, потому что банкротство крупнейшего национального центра в эпоху, когда мы реализуем национальные, опять же, проекты, оно вызывает, ну, лично у меня удивление и непонимание, прежде всего, как у гражданина этого государства. А сколько врачей увольняется? Пока мы знаем, что подписано заявление, насколько я знаю, трем сотрудникам. Остальным заявление не подписано. По идее, если, насколько мы знаем, всего было подано 10 заявлений, значит, еще порядка э, 7 э, ожидают своего подписания и рассмотрения у директора. Какая реакция Минздрава Российской Федерации по данному вопросу? У Минздрава вот очень странная реакция. Они сформировали комиссию, еще до окончания ее работы обвинив в нас в нарушении этики. При этом в чем этика была нами нарушена, мы не поняли, и нам этого никто не объяснял. Возможно в том, что мы открыто высказали свое мнение, а как мы все знаем, органы власти не любят, когда... Кто-то оглашает результаты их провальной работы, пытаясь создать для общества максимально комфортную и красивую картинку. И вот в ответ на вот, собственно, то внимание, которое мы уделили этой проблеме СМИ, за что мы им, кстати, очень благодарны, была сформирована комиссия Минздрава, однако она почему-то была сформирована, на мой взгляд, не совсем корректно, на лицо явный конфликт интересов, большинство 
членов этой комиссии друзья Александра Григорьевича Румянцева, который, собственно, и продавил Варфоломеева, он и предложил кандидатуру Варфоломеевой на должность директора. Комиссия приезжала, некоторые ее члены почему-то и в выходные дни в том числе, в вечернее время избегали общения с коллективом, с родителями, с пациентами. Поэтому нам хочется верить, что мы ошибаемся, но у нас складывается такое мнение, что выводы комиссии объективными не будут и будут явно не в нашу пользу. И вообще, мне кажется, что комиссия уже пришла к каким-то выводам еще до того, как они посетили наше учреждение. Поэтому надеемся на более объективное рассмотрение этой ситуации в дальнейшем. И я хочу подчеркнуть, что в отличие от наших оппонентов, мы от контактов с прессой не укрывались. Мы их всегда приглашали на публичное обсуждение накопившихся проблем. И мы поступили честно, написав заявление, не желая участвовать в таком деструктивном процессе, который тут происходит. В отличие от наших оппонентов, которые до последнего цепляются за свои должности, не желая признать тот провал, который был достигнут при их руководстве. А до Варфоломеева были конфликты? Почему именно... Такой эпицентр конфликта начался, когда только она пришла. Потому что детские онкологи оказались, как ни странно, самыми смелыми людьми. И потому что мы не пожелали молчать. Мы рассказали о тех проблемах, которые накопился в ФГБУ. Ну а проблема Варфоломеевой связана с тем, что она заняла просто ошибочную агрессивную политику, открыто призывая нас написать заявление об увольнении по собственному желанию. Вот поэтому мы и не стали терпеть, и попутно э, выяснились другие, на это наслоились другие огромные проблемы, которые в ФГБУ наслоились с бюджетом, с дефицитом кадров и так далее. Поэтому центр сейчас фактически он э, в значительной степени уже не является тем флагманом, которым являлся когда-то, когда он открывался, когда задумывался. Даже несколько лет назад э, ситуация была совершенно иной. Да, проблемы были всегда, но сейчас мы видим огромные репутационные потери, половина коих не заполнена, денег нет, коллектив разбегается, что с этим делать дальше. Ну, я думаю, это задача, этот вопрос должны мы обсуждать всем профессиональным сообществом. И один из вариантов, я о нем уже говорил, это возможно рассмотреть вопросы передачи ФГБУ из федерального подчинения в департамент здравоохранения Москвы что позволит развивать и научную составляющую, поскольку есть достаточно мощный научный кластер в Сколково, и, возможно, покрыть какой-то дефицит бюджета, хотя бы выплатить людям за должности по заработным платам. Правильно я понял, то есть конфликт копился, копился, и когда пришел новый директор... Это... <как> Нет, это наслоение одной проблемы на другую. Вот, в чем, вот с чем это связано. Это не связано ни с какой борьбой за какие-то должности. Потому что, когда нам э, говорят, что кто-то захотел стать директором, то просто это смешно слушать. Ну, во-первых, потому что много лет мы за ни за какие должности не боролись, и вполне конструктивно работали со всеми предыдущими руководителями в конструктивном ключе. Ну и во-вторых, потому что мы все прекрасно понимаем, что люди, которые выносят ссор из избы на публичное обсуждение, никогда на руководящие должности не назначаются. Поэтому вот если бы мы хотели занять какие-то руководящие должности или хотели какого-то повышения по карьерной лестнице, то уж явно бы мы, наверное, действовали не так и в таки, с такими публичными заявлениями не выступали. Здравствуйте, какой тут адрес? Каширская 23, он Кацентр. Я профсоюзный представитель, меня не пускают тут вот охрана. Ну, конечно, не пускают, не пускают. Внутри учреждения, в котором у меня есть профсоюзная организация. Федеральный закон охраны. Я, а, в основном пенсионеры. Вот я, например, получаю пенсию, многие получают пенсию. И плюс вот эти вот нищенские зарплаты. Вот. Но э, сейчас люди готовы сказать, вот я сейчас прошла по несколько, они готовы сказать, но они э, готовы сказать десятого. Они уже полгода ждут, а, когда они что-то за... В месяц Иван Сократович э, во все услышание сказал, заявил, э, что зарплата медсестер 85 тысяч. 85 тысяч. Это он объявил так. Он объявил. Да, на пресс-конференции. На самом деле, на пресс-конференции он объявил, что зарплата 85 тысяч. У врачей 180 тысяч. Да, а в реальности как? Вот. В реальности врачи не получают 50 тысяч. Даже они, меньше. Но вот нам они... только что подходили в зарычи из клиники, они говорили, что они получают пять с половиной тысяч уже полгода. Я имею в виду, даже 50 они не получают, но они получают по 5. 
по вот, 6, по 5, по 6 по 10 они получают. Здесь. Вот. Да. А медицинские сестры? Мы медицинские сестры получаем по 3, по 2, по 5 тысяч. Я не понимаю, как так можно вообще. Я просто вот, ну, а почему вы вообще Мне кажется, надо просто взять и идти отсюда вообще. Как можно работать да, на я деньги? Да. Вы в любой частный центр Я пойдете? работаю последний месяц тоже. То есть Потому вы тоже увольняете? Конечно, Правильно, конечно, все, конечно. Все, Еще все. увольняются трое да. человек. Вот, мы уходим с нашей э, поликлиники, мы уходим трое человек. Вот мы работаем сейчас последний месяц и уже такие деньги ты вообще. Да. Конечно, Поэтому я сейчас я вообще ничего не боялась никогда говорить и не боюсь. Не правильно, Потому да, что это, не это, все, это все правильно. Это просто да. беспредел уже. Максим Юрьевич он доводил такие цифры, что у всех волос шевелился на голове на вашей пресс-конференции. Все согласны, все били в ладоши, аплодировали. Но. Никто не бо... все боятся сказать, почему. Ну, понятно, то, ли, что... то ли остается, они держатся за эти места. Я не знаю вообще. А Даже не смысл держаться за 3-4-5 тысяч. Я не знаю. В Москве надежды на то, что все-таки мы когда-то будем получать. Потому что раньше, когда у нас был наш директор. То есть мы жили очень хорошо. Мы получали нормальные зарплаты, сколько нам было положено, мы получали. А сейчас нет. Сейчас нет. Сейчас получаем по 5, по 3, по 1000. Поэтому я так поняла, что вы, я так понимаю, что помимо ну, вас еще несколько человек, которые готовы просто... Вот, да, конечно, 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 конечно,